Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, está aqui pela primeira vez, meu nome é Agnos Júnior, é um prazer tê-los aqui conosco. Pessoal, ficamos aí um bom tempo sem gravar vídeos novos. O motivo aí eu vou compartilhar com vocês aí no decorrer desse vídeo. E como vocês podem perceber aí, ó, estamos aí com um novo estúdio. Então conseguimos aí uma meta aí para o canal ficar cada vez melhor aí, supimpa. Estamos aí com esse novo estúdio, estúdio fotográfico com sistema aí de, é, de som, de iluminação fantástico. Então, quem quiser saber um pouco mais aí, vem com a gente que vamos apresentar todos os detalhes aqui. Forte abraço, já já estaremos de volta. Ok pessoal, então estamos de volta aqui para apresentar para vocês aí o nosso novo estúdio videográfico, fotográfico, sonográfico, ultragáfico. <risos> Bom meus amigos, o um motivo aí que é... eu dei uma distanciada dos vídeos aí do YouTube foi porque eu peguei um projeto aí que não foi meio que preparado, foi uma coisa de, de última hora, um vizinho nosso aqui resolveu replantar a grama do quintal dele, né, da frente da casa ali, né, que a gente chama de sod. Então ele resolveu fazer um resod. E nesse plantio de grama, onde ele removeu a grama velha, mandou matar tudo e plantou a grama nova, ele recebeu aí a nova grama, veio em pallets, né, aquelas pallets de madeira. E a hora que a gente viu aquele monte de pallets, aquele monte de madeira sobrando, e o cara ia jogar tudo no lixo, a gente falou, poxa, não dá para poder desperdiçar uma oportunidade dessa então aí a gente acabou construindo aí o que a gente chama de estúdio né <risos> só que esse estúdio não é para gente esse estúdio é para minha filha então esse projeto aí nós fizemos aí com pallet conseguimos construir uma casinha aí para ela poder brincar vou mostrar para vocês aí algumas fotos aí né do decorrer do, do acontecimento bom então vocês podem ver aí eu desmontando as, as grades Deu bastante serragem, pessoal, porque eu utilizei uma plana elétrica. Rapaz, ajudou demais para poder remover aquele escuro que a terra, né, que vem com as gramas aí, gerou nessa madeira. E como vocês, vocês podem observar aí, foi muito bem utilizado, teve gente que gostou bastante. Ela estava o tempo todo nos ajudando. Como vocês podem ver nessa seguinte foto aí, ó, ela ajudando aí a colocar as madeiras, né, fazer aí o tampar os buraquinhos com cola. Ajudou bastante, sempre companheira, observando as obras aí, fazendo a inspeção. Tenho certeza que está funcionando as janelas, está funcionando a porta, está tudo alinhado do jeito que ela quer. <risos> Nessa slide aí eu estou começando a colocar já a primeira linha de madeiras no telhado. Depois eu coloquei aí um, uma lona preta para evitar infiltrações. E a segunda camada de madeira, então ficou tipo um sanduíche. Ficou bem bacana. Depois disso eu fui usar o que seria um primer, no Brasil seria o zarcão. Então nós demos aí aquela primeira passada de tinta, ficou branquinha a casa. Depois vem a primeira demão de tinta rosa aí, quando vocês podem ver a, a nossa pintora oficial trabalhando. Ficou muito bacana. Depois demos a segunda demão de tinta e ficou dessa forma aí. Ó. Nesse momento a casinha ainda não está no seu lugar oficial, agora já está. Nesse slide aí que vocês podem ver a casinha de frente. E... Ela ficou dessa forma aí, depois de pintada, e entre as duas janelas no fundo da casa. Isso aí nós estamos pintando aí de cinza as bordas, a maçanetazinha, e é, também pintamos ali o S de Sara. Então a nossa inspetora está dando a, o val de, de approval dela aí, verificando se está tudo funcionando depois disso. Testando para ver se não tem vazamento de chuva. Conhecendo os novos vizinhos, fazendo amizade e começamos aí o trabalho com o pátio, fazendo a varandinha. Nessa outra foto aí a varandinha já está quase sendo acabada. Aí fazendo aí o acabamento interno, onde fizemos a pintura, lixando o assoalho. Aí você vê as grades de proteção da varanda. As grades de proteção da varanda com corrimão e os degraus já feitos de entrada. Aí já com os degraus e as grades acabadas, a nossa inspetora verificando, já pintado. 
e a nossa casinha acabou ficando desse jeito aí. Isso aí depois com os fios passados internamente lá, criou uns abajures pro lado de fora e ficou dessa forma, pessoal. Ficou muito bacana. E hoje nós estamos aqui filmando aqui de dentro. Vou pegar a câmera aqui, vou dar uma virada aqui para vocês poderem ter uma olhada de como que tá e como que ficou esse projeto aí. Então, vamos dar uma olhada aqui. Esse é o vídeo da casinha da Sara. Ela está completando dois anos de idade. A casinha foi feita com aquelas pellets de madeira recicladas. Ela está toda feliz. O número 2 aqui na porta é porque ela está completando dois anos de idade. Ó, fiz uma escadinha aqui com três degraus. Ó, dois degraus e o terceiro é o porte. Fiz as lanterninhas aqui fora. Tudo com LED, letra S na porta. De dentro. Vou mostrar aqui, ó. Um controlezinho remoto que você pode mudar as cores. Ó, tá rosa. Tá um laranja. Um amarelinho. Tá um azul. Se você quiser também, você pode colocar ele para o dano de cores. É automático. Ali o fogãozinho dela para ela poder brincar. Ela ficou super satisfeita com essa casinha. Tem aqui um, uns quadros aí da marcha e do urso que ela gosta bastante. O lado de cá também, ó. Colocamos aqui também essa, essa luz aqui da entrada. Caso ela não queira ligar aquela roda do fundo. Tem essa luz aqui de dentro. Tem essa outra aqui, ó, que liga o lado de fora. Até agora tá desligado. Então a gente tem aqui do lado de fora, tem essa daqui e atrás ali tem uma outra. Lógico que a porta vai estar tá fechada, né? E se a gente apertar aqui, ó, ela vai ligar. Tudo isso funciona com LEDs, pessoal, e com bancos de bateria que eu construí com bateria 18650. São vídeos aí que eu tenho planejado para fazer no futuro e mostrar para você como construir esses bancos de bateria, como obter essas baterias aí 18650 com uma certa facilidade. E esse aí é o projetinho que a gente fez, por isso que a gente ficou um tempo aí sem fazer vídeos para o canal. Então tomou bastante tempo, mas ficou tudo pronto. Bom pessoal, então tá aí, vocês viram as fotos, vocês viram aí o que, que foi que tomou o nosso tempo. Foi um investimento bacana, esse tempo que a gente teve aí de, vamos dizer, de confinamento aí, né, de isolamento. Quem soube investir, aprendeu coisas novas, tirou aquele tempo ali para investir com o que realmente vale a pena. Então, espero que todos vocês tenham do conhecimento e sabedoria para poder utilizar o tempo que vocês tiveram na mão de vocês aí de uma forma sábia e eu gostaria de agradecer a todos vocês aí muito do fundo do coração mesmo agradecer aí com eu não vou nem falar o nome de, de, de tantas as pessoas mas várias pessoas escreveram aí mandaram mensagens perguntaram no instagram as pessoas que têm o contato lá mandaram mensagem no direct Falando aí, perguntando por que, que a gente não está mais fazendo vídeo, se está tudo bem. Do fundo do coração, eu quero agradecer a todos vocês. Muito obrigado mesmo. Então, muito obrigado mais uma vez. Ficar a noite inteira agradecendo aqui, né, rapaz? Igual o Partido Político. De 8 às sei lá quantas horas aí, que é o horário político. <risos> Mas é isso aí. Bom, pessoal, então tá explicado aí o tempo que a gente ficou sem fazer o vídeo no canal. Por que, que a gente ficou sem fazer esses vídeos. Um bom domingo e é isso aí. Thank you to all, all of my American friends and English speaking friends. You guys are the best. Thank you for the message. Thank you for checking up on us. Make sure that we are okay. I hope you guys are doing well as well. Thank you and I have a, a thankful heart for everything that you guys have done and the questions and the emails. And I hope every each one of you are doing great. So, God bless you all. Until the next time, take care. Anybody wants dinner? Cooking time. <laughs>